দর্শক ভাইরা আসসালামু আলাইকুম ইউরোপ এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো ভাইরা প্রত্যেক দিনের মতো আজকেও আবার নতুন ভাবে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমরা কথা বলা কথা বলবো খুবই সংক্ষেপে এত লম্বা করবো না আমার ভিডিওটা খুবই সংক্ষেপে বলবো লিথুনিয়ার সম্পর্কে ঠিক আছে লিথুনিয়া নিয়ে কয়েকটা কথা বলবো কারণ আমার অনেকেই আমাকে কমেন্টস করে যে ভাই লিথুনিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলেন তো সিস্টেমটা বলেন তো আমি তাদের তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি তাদের জন্যই আসলে ভিডিওটা বানানো তো সংক্ষেপে আজকে কিছু বলবো লিথুনিয়া নিয়ে ঠিক আছে তো লিথুনিয়ার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন কি কি সিস্টেম কি কি রিকোয়ারমেন্ট সব আমি আমার আগের ভিডিওতে বইলা দিয়েছি এবং ভিডিও লিঙ্ক আমি অবশ্যই ভিডিও ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব ঠিক আছে আপনারা ওইখান থেকে কিভাবে কি করবেন সব সিস্টেম এখান থেকে দেখে নেবেন ঠিক আছে তো এবার চলে আসেন আপনি লিথুনিয়া কেন যাবেন অবশ্যই লিথুনিয়া আপনি কেন যাবেন কারণ হচ্ছে একটা যে আপনি অবশ্যই যাবেন ওইখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি বিজনেস করবেন নয়তো আপনি ওইখানে পারমানেন্ট সিটিজেনশিপের জন্য যাবেন ঠিক আছে তো আমি বলি যে আপনারা মানে অনেকেই আমি দেখি বোকার মতো বোকার মতো কাজ করেন এজেন্ট ধরেন দালাল ধরেন দইরা আপনারা পনেরো বিশ লাখ টাকা দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন বড় বড় দেশে যান জার্মানিতে যান স্পেনে যান ফ্রান্সে যান হ্যাঁ ওই সব দেশে যান আরে ভাই কি টাকা কি গুতায় নাকি আপনাকে টাকা কি মানে কি টাকা বলদের ইয়া দিয়ে আসে এত টাকা দিয়ে কি মানে আমি বুঝি না জাস্ট ইউজ ইউর কমন সেন্স বস একটু ঠান্ডা হবে চিন্তা করেন আপনি ফ্রান্সে যাইতেছেন তাও ভিজিট ভিসা ভিজিট সেন্টেন ভিসা অবৈধভাবে ঠিক আছে আপনি ওই বিশ লাখ টাকা দিয়ে যদি আপনি ফ্রান্সে যান অবৈধভাবে তাহলে আপনার ফিউচার কি আপনি হয়তো বা চুপে চুপি চাপি এদিক সেদিক করে কিছু টাকা কামাইতে পারবেন সেটাই কবে বৈধ হবেন কোন মানে গাছে কাঠাল গুফে তেল দিয়ে লাভ নেই কবে আপনার কাগজপত্র হবে ট্যাক্স দিবেন তিন বছর চার বছর পরে আপনার ভিসা মানে কাগজপত্র হবে তারপরে আপনি টেম্পোরারি রেসিডেন্টশিপের জন্য মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অনেক লম্বা কিচ্ছা কাহিনী অনেক লম্বা ইতিহাস যাওয়ার দরকার কি সুযা ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে না ভাই কমন সেন্সের মধ্যে যায় না বা মাথায় ঢুকে না আপনি এর বিশ লাখ টাকার অর্ধেক টাকা ইনভেস্ট করে আপনি লিথুনিয়া যাইতে পারতেছেন বিজনেস বিজনেস ভিজিট বিষয় বিজনেস বিষয় যেতে আপনি এক বছরের টিয়ার পাবেন আপনি যাওয়ার সাথে সাথে ঠিক আছে লিথুনিয়া সরকার বলতেছে আমাদের দেশে আসো বিজনেস করো আমরা তোমাদের সুযোগ সুবিধা দিব এরা ইনভাইটেশন এটা নিজের থেকে বানায় আমরা তোমাদের সুযোগ সুবিধা দিব তোমরা যা করতে চাও আমাদের দেশে আসো এবং বিজনেস করো কেন কথাগুলো বলে এদের সরকার কেন এই ধরনের কথা প্রপোজাল সবাইকে দেয় কি কারণ কারণ এদের দেশটা লিথুনিয়া দেশটা ইউরোপ ইউনিয়নের একটা দেশ সেনজেন মুক্ত দেশ তো এরা চাইতেছে যে এদের ইকোনমি গ্রো করার জন্য তাড়াতাড়ি গ্রো করার জন্য মানে ডেভেলপ করার জন্য আপনি যদি এদের আপনার দেশে যান আপনি যদি টাকা পয়সা নিয়ে ওই দেশে ইনভেস্ট করেন ওইখানে একটা রেস্টুরেন্ট করেন একটা সুপার মার্কেট করেন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করেন তাইলে কিন্তু ওইটা থেকে কিন্তু এদের আর্ন হইতেছে এদের সরকার এখান থেকে ট্যাক্স পাইতেছে বিভিন্নভাবে এদের দেশ কিন্তু লাভবান হইতেছে আপনি যেমন লাভবান হইতেছেন আপনার থেকে বেশি লাভবান এদের দেশ হইতেছে কম ভাই দিয়ে ট্যাক্স পাইতেছে এদের লোকজন ওইখানে কাজ করার সুযোগ পাইতেছে বিভিন্ন ব্যাপার আছে এখানে এটা এগুলো অনেক লম্বা ব্যাপার এগুলো আপনাদের মাথায় ঢুকবে না তো সেই জন্য ওদের দেশের সরকার বলতেছে আমাদের দেশে আসো বিজনেস করো আমরা তোমাদের কি লাগে সহযোগিতা করব লিগেলিটি দেব যা দরকার হয় তা দিব ঠিক আছে তো এরা এই টাইপের প্রপোজাল দিতেছে ভাই আপনি এখন যা চিন্তা করেন আপনি বিশ লাখ টাকা দিয়ে আপনি ফ্রান্স যাইতেছেন ভাই ফ্রান্স গিয়ে কত টাকা ইনকাম করবেন ফ্রান্সে গিয়া বড় জোর আপনি বলায় মলায় কি কত টাকা এই আর্ন করতে পারবেন কিন্তু টাকা পয়সা কয়েকটা আর্ন করতে পারবেন কিন্তু আপনার লিগেলিটির তো কোনো ব্যবস্থা ওইখানে নাই তিন বছরের আগে ফ্রান্সে কোনো লিগেলিটি নাই তিন বছর ফ্রান্সে থাকার পর আপনি যেই টিয়ারটা পাবেন টেম্পোরারি রেসিডেন্টশিপ যেটা পাবেন সেটা আপনি লিথুনিয়াতে যাওয়ার সাথে সাথে বাইতেছেন তো ফেসিলিটি কোনটায় আপনি লিথুনিয়া যাবেন ওইখানে টিয়ার পাবেন তারপরে আপনি এখানে একটা ছোটখাটো বিজনেস স্টার্ট করতে পারবেন অল্প টাকায় আপনি এখানে বিভিন্ন যে কোনো কন্ট্রাক্ট কিনতে পারবেন দোকান দিতে পারবেন ছোটখাটো বিজনেস করেন আপনি রেস্টুরেন্ট দেন একটা একটা আপনি মানে পার্লার বলতে জেন্টস পার্লার মানে সেলুনের ব্যবসা করতে পারেন ওইখানে তারপরে আপনাদের যদি বাজেট আরও ভালো থাকে তো আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস করতে পারেন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নিয়ে অবশ্যই আমি লাস্ট এই থার্সডেতে একটা ভিডিও আপলোড করবো যে কীভাবে আপনারা কি সিস্টেমে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস আপনারা ইউরোপ ইউনিয়নের ভিতরে করবেন লিথুনিয়াতে আপনি খুব সহজে একটা স্টোর পাওয়া যাবেন খুবই অল্প টাকায় আপনি একটা স্টোর পাওয়া যাবেন ওইখানে আপনি আপনার মাল স্টোর করতে পারবেন মানে 
লিথুনিয়াতে আপনি কার্ড হয়ে মানে টিয়ার হয়ে যাওয়া মানে আপনি ইউরোপের অ্যাক্সেস পুরো অ্যাক্সেস নিয়ে নিছেন অ্যাক্সেস কার্ড এই কার্ড ইউজ করে আপনি ইউরোপের সুইজারল্যান্ড থেকে শুরু করে ছাব্বিশটা দেশে আপনি ঘুরতে পারবেন বুক ফুলায় ঘুরতে পারবেন বিজনেস করতে পারবেন ঠিক আছে আর এখনো তো বিজনেস করা তো কঠিন কিছু না ভাই ই কমার্স সাইড আছে অনেক কিছু আপনি ঘরে বসে বিজনেস করতে পারেন লিথুনিয়া আছে একটা মানে চরম একটা জায়গা মানে এখানে লাইফস্টাইল খুবই সাধারণ আপনি অল্প টাকা অনেক কিছু করতে পারবেন অন্য অন্য দেশগুলোর মতন এত রেন্ট মানে আপনি থাকার জায়গা খুবই মানে বাসা বাড়া আপনি খুবই অল্প টাকায় পাওয়া যাবেন তারপরে আপনি খানা খরচ আপনি খুব অল্প টাকায় হয়ে যাবে খুবই চমৎকার তো আপনি ওইখানে যদি ছোটখাটো বিজনেস স্টার্ট করতে চান আমি বলবো লিথুনিয়া দ্য বেস্ট ঠিক আছে আপনি লিথুনিয়ায় ছোটখাটো বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন ওইখান থেকে আপনি সমগ্র ইউরোপে আপনার পণ্য আপনি যদি কোনো প্রোডাক্ট আপনি যদি নতুন কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে চান অথবা একটা প্রোডাক্ট আপনার কাছে থাকে বাংলাদেশ থেকে কোনো একটা নতুন একটা প্রোডাক্ট আপনি নিচ্ছেন সাপোজ আপনি আলফা গ্রুপ অথবা কি বলে এটাকে রাধুনি গ্রুপের একটা তেল তেল নিলেন সরিষার তেল আপনি সেটা মার্কেটিং করতে যাচ্ছেন ইউরোপের সম্পূর্ণ ইউরোপে আপনি তেলটা বিক্রি করতে যাইতেছেন তো আপনি তো ইউরোপের প্রথম মালগুলো নিয়ে স্টেক করতে হবে একটা একটা স্টোরে স্টোর করতে হবে প্রথমে কিছু মাল নিয়ে স্টোর করতে হবে এবং এই স্টোরের লাইসেন্স দিয়া হয়তো বা এই দোকানের লাইসেন্স দিয়ে আপনি ওইখানে কাগজপত্র পাওয়া যাবেন হ্যাঁ ওইখান থেকে আস্তে আস্তে ছোট 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 করে আপনি বিজনেসটাকে মানে সব জায়গায় বিস্তার করবেন যেরকম আপনি একটা দোকান নিলেন দোকানের লাইসেন্স দিয়ে আপনার কাগজপত্রটা হয়ে গেল সুন্দরভাবে আমি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান আপনার কাগজপত্র হয়ে গেল ওই কাগজপত্র দিয়ে আপনি ইউরোপের আপনি লিথুনিয়া থেকে আপনি পোল্যান্ড যেতে পারবেন মানে ডেনমার্ক যেতে পারবেন সুইজারল্যান্ড যেতে পারবেন সব জায়গায় অল্প অল্প জায়গায় গেলেন মার্কেট ভিজিটে গেলেন গিয়ে আপনি আপনার প্রোডাক্ট বিক্রি করার চেষ্টা করলেন অ্যাজ এ স্যাম্পল হিসেবে দিলেন প্রোডাক্ট আস্তে 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 মানে ওই প্রোডাক্টটার সাথে মানুষদের পরিচিত করাইলেন আস্তে আস্তে একটা এভাবেই তো বিজনেস হয় মানে পরিচিত করাইলেন তারপরে ওই ওই যেই ব্যক্তির আপনি প্রোডাক্টটা দিয়েছেন না ওই ব্যক্তি যদি প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে যদি ভালো মনে হয় কমফোর্টেবল ফিল করে যে না এই প্রোডাক্টটা আসলে আসলেই ভালো ঠিক আছে ইউরোপিয়ানরা যদি রাজনীতি তেল ব্যবহার করবে না যদি বাংলাদেশে আছে ইন্ডিয়ান আছে যদি মনে করে যে না তেলটা ভালো তাহলে আপনাকে অবশ্যই অর্ডার করবে তারপর আপনি আস্তে আস্তে কিন্তু বিজনেসটা রান করাইতে পারবেন আমি জাস্ট তেলের উদাহরণ দিলাম আপনি তেলের ব্যবসা তো করবেন না দরকার নাই তেলের ব্যবসা বিজনেস করার ইউরোপে আমাদের দেশে এত সুযোগ আছে যে গার্মেন্টস গার্মেন্টস আইটেম নিয়ে এত সুযোগ আছে আমাদের দেশ এত ভালো গার্মেন্টস শিল্পে এত ভালো এত ভালো কাপড় সুপার যারা বানাইতে পারে আমাদের দেশ মানে খুবই আমরা বইয়ের বিশ্বে গর্ববোধ করতে পারি যে আমাদের দেশের গার্মেন্টস এত ভালো গার্মেন্টস আইটেম খুবই ভালো আমেরিকা থেকে কত বায়ার চলে আসে বাংলাদেশে কোম্পানি খুলে বাংলাদেশে গার্মেন্টস বানায় নিজেরা মাল এক্সপোর্ট ই করে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যায় মাল তো হয়েছে না আপনার আমাদের ইপিজেড হয়েছে না এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ওইখান থেকে ফরেনার কোম্পানি তো বেশিরভাগ নেওয়া যায় বাংলাদেশের মানুষ কি কি নেয় এখান থেকে কিছুই নেয় না ফর সব কম ভালো মাল ফরেনে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হয় ঠিক আছে তো এই এগুলো হচ্ছে ব্যাপার আপনি একটা ভালো একটা দোকান নিতে পারেন হ্যাঁ ওইখানে দোকান নিয়ে আপনি স্টার্ট করতে পারেন আপনার গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন আপনি সরিষার তেল বাদ দিলাম গার্মেন্টস এর যে আপনি একটা ড্রেসের একটা স্যাম্পল নিয়ে আপনি ভিজিট করতে পারেন এটা নিয়ে আপনি ভালো ভালো শপিং গুলো দেখাইতে পারেন ছোট ছোট ভালো ভালো দোকান নাই ছোট ছোট দোকানে যান আস্তে আস্তেই তো আপনার বিজনেস রান হবে ওই আকিজ বিরি আগে ব্যস্ত কি ওরার মধ্যে এখন আকিজ ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে এই কথা কোয়া লাভ নাই ঠিক আছে তো আপনাদের ছোট থেকেই বড় কিছুর জন্য স্টার্ট করতে পারেন ছোট থেকেই স্টার্ট করতে মানুষ কিন্তু আগে যখন স্টার্ট করে তখন মানে স্টার্ট করে কিন্তু বড় লোক হয়ে যায় না ছোট থেকে আস্তে 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 বিজনেস রান করে তারপর বড় হয় ঠিক আছে আপনি আস্তে আস্তে আপনার গার্মেন্টস যে আইটেম গুলো আপনি ইম্পোর্ট করবেন অথবা আপনি যাই করেন আপনি প্রসাধনী করেন গার্মেন্টস করেন আর যেটাই করেন গার্মেন্টস আমি সাজেস্ট করবো গার্মেন্টসের আইটেম গুলো ইউরোপে খুবই চাহিদা কারণ এরা খুব মানে আমাদের দেশের সুতি কাপড় খুবই ভালো এরা খুব পছন্দ করে মানে খুব ফেমাস আমাদের বাংলাদেশের পণ্য গার্মেন্টস পণ্য ইউরোপে এবং আমেরিকা ঠিক আছে তো আপনি গার্মেন্টস আইটেম দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন একটা একটা স্যাম্পল নিয়ে দিতে পারেন কিছু টাকা ইনভেস্ট করতেই পারেন আপনার অবশ্যই ভালো ফিডব্যাক আসবে আপনি যদি ভালো স্যাম্পল চুজ করেন আপনার অবশ্যই ভালো ফিডব্যাক আসবে এভাবে আস্তে আস্তে আপনি আপনার বিজনেসটা স্টার্ট করতে পারবেন এটা হলো আসল কথা তো লিথুনিয়া তার জন্য আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যাদের বাপের টাকা পয়সা আছে দশ পনেরো লাখ বিশ লাখ টাকা খরচ করে আল্লাহর অস্তে ভাই ফ্রান্স জার্মানি স্পেন
যাদের টাকা পয়সা আছে পনেরো বিশ লাখ টাকা খরচ করার কোনো দরকার নাই যারা একটু বিজনেস মাইন্ডের যারা চিন্তা করেন যে না আমি চাকরি বাকরি এগুলো দিয়ে চাকর বাকর আমি হইতে চাই না আমি চাকরি বাকরি করব না আমি আমার নিজের বিজনেস স্টার্ট করব সেটা যদি হয় এখন এখন নয়তো আমি দশ বছর পরে স্টার্ট করবো কিছু টাকা আমি জমাবো নিজের টাকা দিয়ে পরে আমি বিজনেস স্টার্ট করবো আমি তাদের জন্য বলতেছি তাদের জন্য দরজা খোলা লিথুনিয়া লিথুনিয়া যান আপনার টাকা ইনভেস্ট করুন এবং সেখানে সুন্দরভাবে একটা বিজনেস স্টার্ট করুন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আসুর কথা তো আপনারা আবারও বলতেছি যে বিশ লাখ টাকা খরচ করে ভাই ফ্রান্সে যায় না এই টাকা উঠাই দিয়ে রইতে অনেক সময় নিব এবং আমি আপনি অবৈধভাবে মানে থাকি আর কিছুই মানে কাগজপত্র হইতে হইতে আপনি অনেক ঝামেলায় পড়ে যাবেন ঝামেলায় তো আপনি বলতে পারেন যে মানুষ তো যাইতেছে যাইতেছে ভাই বাপের টাকা পয়সা থাকলে যান না সমস্যা কি বিশ লাখ টাকা দিয়ে পড়ে থাকেন সমস্যা নেই পাঁচ বছর পরে আপনি কাগজ পাবেন তো পাঁচ বছর তো আপনি যদি লিথু নিয়ে যান তাহলে তো আপনার পাঁচ বছর লাগতেছে না ভাই সুজা কথাটা বুঝেন ভাই এক বছরের মধ্যে আপনার কাগজ হয়ে যেতেছে দুই বছর তিন বছর পরে আপনি পিয়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পাঁচ বছর পরে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কত সুযোগ সুবিধা তো আপনি কি ফ্রান্সে পাবেন এগুলা জার্মানিতে পাবেন হয়তো একটা মোটা টাকা ইনকাম করতে পারবেন চাকরি বাকরি অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু লিথুনিয়াতে সেইটা পাবেন না তো যাদের বাপের টাকা পয়সা আছে তারা অবশ্যই লিথুনিয়াতে গিয়ে বিজনেস স্টার্ট করতে পারেন আর যদি আপনি বলেন যে না আমার বিশ লাখ টাকা দিয়ে যাবো কিন্তু আমার মাসে এক লাখ টাকা স্যালারি ইনকাম করতে হবে এক লাখ এক দুই লাখ টাকা দেড় লাখ টাকা আমার মাসে আর্ন করতেই হবে তাহলে আমি বলবো যে ভাই বিশ লাখ টাকা তো আপনি ফ্রান্সে যান হয়তো বা আপনি জার্মানিতে যান অথবা স্পেনে যান আপনি ভালো আশি নব্বই এক লাখ টাকার মতো ইনকাম করতে পারবেন সমস্যা নেই কাগজের কোনো দরকার হবে না ঠিক আছে আমি সাজেস্ট করবো তাদের জন্য যাদের টাকা টাকা দরকার কাগজের দরকার নেই টাকার দরকার তারা ভালো ভালো দেশে যান সমস্যা নেই এতে কোনো আমার নিষেধ নেই আপনারা যান কাগজ নেন সমস্যা নেই তারপরে বিজনেস করেন তারপর ভাইয়ের একটা ফোন দিয়ে থ্যাংকস জানেন যে ভাই আমি আপনার কথা শুনে লিথু নিয়ে আসছি এখন আমি এক বছরের মধ্যে আমি কাগজপত্র আমার এক বছর হয়ে গেছে এখন আমি আমার বিজনেস স্টার্ট করতেছি আপনার কথা শুনে আমার ভালো লাগছে ফোন দিয়ে একটা ধন্যবাদ জানেন না তো একটা মেসেজ কমেন্টে ধন্যবাদ জানেন খুবই খুশি হব আর আপনাদের তো ওয়ে বললাম এখন আপনাদের কাছে পছন্দ হচ্ছে আপনাদের কাছে আপনারা কোন রাস্তায় যাবেন টাকা কামাবেন নাকি ইউরোপে পারমানেন্ট সেটেলমেন্টে যাবেন নাকি কাগজপত্র নেবেন কোনটা এবার আপনাদের ইচ্ছে আপনার বিশ লাখ টাকা খরচ করে আপনি কি ফ্রান্সে জার্মানিতে যাবেন নাকি আপনি দশ লাখ টাকা অথবা এর থেকে কম টাকা ইনভেস্ট করে আপনি লিথু নিয়ে যাবেন এবং সেখানে একটা ভালো একটা ছোটখাটো একটা রেস্টুরেন্টের বিজনেস অথবা আপনি একটা গার্মেন্টস ওয়ার হাউসের বিজনেস অথবা কোনো কিছু একটা স্টার্ট করবেন এখানে এখন ভাই ডিসিশন আপনাদের আপনাদের উপর ছায়া দিছি আপনারা যেটা ভালো মনে করবেন করবেন ঠিক আছে আমার যা বলার আমি আজকে বলে দিছি আর যদিও বলছিলাম যে ভিডিও লম্বা করব না তারপর অটোমেটিকলি হয়ে গেছে আসলে কথা বলা স্টার্ট করলে না সব কিছু না বললে শেষ করতে পারি না ঠিক আছে তো আজকে তো এই পর্যন্তই ডিটেলস তো যা বলার আমি তো বলে দিলাম যে ভাই টাকা থাকলে লিথু নিয়ে যান যা বিজনেস স্টার্ট করেন কাগজপত্র হয়ে যাবে ইউরোপের সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে আর যদি আপনি বলেন যে আমি টাকা ইনকাম করব তাইলে আপনি যান জার্মানিতে যান স্পেনে যান ফ্রান্সে যান আপনি টাকা এক লাখ টাকা মাসে আরামসে ইনকাম করতে পারবেন ঠিক আছে তো আজকে আসি ভাই আসলে আমি সময় পাইতেছি না ঠিকঠাকভাবে আপনাদের জন্য ভালো কিছু লম্বা কোনো সব ডিটেলস নিয়ে ভিডিও বানানোর সময় আসলে পাইতেছি না গাড়ির ভিতরে যা সময় পাই বাসায় অফিস থেকে বাসায় যাওয়ার সময় যে সময়টা পাই এটাতে একটা ভিডিও বানায় আপলোড দেই আর কি ঠিক আছে তো আমি ছুটির সময় আমার সানডে তো ছুটি থাকে আমি তখন আমি একটা আপনাদের জন্য ভালো ডিটেলস যা যা আপনাদের দরকার আপনার কমেন্টসে বলে দিয়েন যে আমি ওই অনুযায়ী আপনাদের জন্য ইনফরমেশন তৈরি করব এবং ভিডিও তৈরি করব ঠিক আছে তো অবশ্যই আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ঠিক আছে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ